हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद है कंपटेटिव एग्ज़ाम के इस पूरे सीरीज़ के एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अभी तक तो जो भी दो एमसीक्यू सी आए उसको आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा और आज तीसरा एमसीक्यू है और सारे के सारे एम जो हैं हम लोगों के वो पूरे तरह से जो पीछे पाँच वीडियोज़ हम लोगों ने देखे थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के उन्हीं से कंसर्नड है और क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है तो आज जो हम लोग देखेंगे वो एम का सेट थ्री होगा और ये भी सारे क्वेश्चंस कम्पटेटिव एग्ज़ाम्स को ही ध्यान में रख के डेवलप किए हुए हैं या कम्पटेटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो अब चलिए आज जम के प्रैक्टिस फिर से पचास क्वेश्चंस की करें हम लोग और नेक्स्ट वीडियो से फिर से हम लोग आगे की थ्योरी वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो चलिए बिना समय गंवाएँ अब सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो एम की शुरुआत की जाए आज थर्ड पार्ट है मतलब एम का तीसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं तो इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं तो इस सीरीज़ का ये एक सौ क्वेश्चन है और आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है वैन अ कंप्यूटर प्रिंट्स आ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज़ कॉल्ड याद रखिएगा हमेशा जब कभी भी सिस्टम से कोई भी रिजल्टेंट हमें मिलता है और उसे हम मेमोरी में डाल के छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी और अगर उसे हम एक कागज़ पे प्रिंट कर लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन आप याद कीजिए जब मैं सीपीयू समझा रहा था आपको तो कभी भी सीपीयू की स्पीड जो होती है वो हर्ड्स में नापी जाती है वो गेगा हर्ड्स हो सकता है मेगा हर्ड्स हो सकता है सो आंसर विल बी हर्ड्स एच ई आर टी जेड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सी आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगशन याद रखिएगा इनपुट डिवाइस में पढ़े भी थे हम लोग तो ओ सी आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगशन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम याद रखिएगा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये पाँचवें जनरेशन में आए हुए कंप्यूटर्स को हम लोग नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैसे भी कंप्यूटर्स में यू एस ए को सबसे एडवांस माना जाता है अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड सेगमेंटेशन आपको याद रखना होगा इट इज़ अ मेथड थ्रू विच We can provide virtual memory concept, so the answer will be segmentation. Next question है the memory unit is one part of. आप याद कीजिए जब CPU पी यू का ब्लॉक डाइग्राम हम समझा रहे थे उसमें हम आपको तीन हिस्सा बताए थे ए एल यू सी यू एंड रजिस्टर्स तो रजिस्टर्स मेमोरी होती है सो मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ सी पी यू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गोई गोई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पुराने समय में डॉस बेस वर्क होता था या यूनिक्स बेस वर्क होता था उस टाइम हम लोग कमांड्स के थ्रू काम करते थे धीरे धीरे 95 फाइव विंडोज़ नाइन्टी फाइव और विंडोज़ नाइन्टी एट आने के बाद हमें एक सुविधा मिल गई कि हम लोग थ्रू माउस अपने पूरे आइकॉनिक वर्क करने लगे मतलब क्लिक करने लगे आइकॉन्स पर क्लिक करके शॉर्टकट्स यूज़ करने लगे यानी यूज़र फ्रेंडली हो गया सिस्टम हमारा ग्राफिकली सो गुई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पररली इन हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी टेम्पररी स्टोरेज की बात आएगी इट मीन्स कि रैम की बात हो रही है सो द आंसर विल भी रैंडम असेस मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सी डी रॉम डिस्क कैन बी रिटर्न ओनली वंस बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है इसमें जो भी लिखेंगे वो एक ही बार लिख सकते हैं हम लोग अगर आपको बार बार लिखना है बार बार मिटाना है तो इसके लिए हमें सी डी आर डब्ल्यू परचेज करना होता है दैट इज़ री राइटेबल ये मेमोरी वाले कंसेप्ट में डाला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच ए मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आप पूरा का पूरा कैच ए मेमोरी पे एक मेरा वीडियो है आप वहाँ देख सकते हैं जिसमें मैंने एल वन एल टू एल थ्री तीनों कैचे बताया है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस इसका आंसर होगा क्योंकि रेफरेंस बेस ही कैच ए मेमोरी वर्क करता है ए एल यू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट याद रखिएगा सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्करेंटली आर कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग कन्फ्यूज मत होइएगा प्रोसेस शब्द सुन के मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होता है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सबसे सिंपल है इसको याद रखना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा सबको पता है वन एंड जीरो के फॉर्म में सिस्टम काम करता है दैट इज कॉल्ड डिजिटल स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगे प्राइस स्पीड रिलायबिलिटी इन सारे चीज़ों पर हम लोग मेमोरी और स्टोरेज को डिसाइड करते हैं कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज 
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेस याद कीजिए एस रैम और डी रैम का डिफरेंस एस रैम और डी रैम में यही फर्क था कि डी रैम में एक रिफ्रेसिंग सर्किट होती है जो कुछ नैनो सेकेंड के बाद तक भी डाटा को बचा लेती है सो द आंसर विल बी डी रैम रैम इज़ यूज एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज़ वो रिटाइल क्योंकि इसमें डाटा तभी तक है जब तक पावर ऑन है जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डी वी डी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क हम कई बार ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ सी डी डी वी डी बी आर डी ये शब्द आप जब भी सुने आप समझ जाए ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है कैच ए मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सी पी यू एंड रैम इसको बोला ही जाता है इट वर्कस लाइक अ हेल्पर सो ये सी पी यू और रैम के बीच में होता है अब फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कैच ए मेमोरी पर एक पूरा वीडियो है आप उसे जरूर देख लें आपका सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैचे के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद विच जनरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स वगैरह इसके अंतर्गत आता है और ये फिफ्थ जनरेशन माना जाता है हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज वही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रूप में मिल गया हमें प्रिंटेड और प्रिंटर कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाई द सी पी एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड ई एम एस दैट इज एक्सपांडेड एक्सपांडेड के लिए ही ये टर्म यूज हुआ है ई एम एस और इसी के लिए ये यूज होता है अगला रैम इज डैस एंड डैस हंड्रेड परसेंट ये एक वॉलेटाइल है एज वेल एज टेम्पररी है अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर वॉट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम प्रोग्राम के डिफिनेशन याद रखने के लिए आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का संग्रह इन्हें ही हम प्रोग्राम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर बी के क्रिएटेड इन 1953 इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ाई हो चुकी है आप एक बार देख लें उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है इसके अलावा मोनिटर स्पीकर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट के लिए यूज होते हैं विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री इंटेल सबसे पुरानी कंपनी और सबसे ज़्यादा प्रोसेसर इसी के यूज़ किए जाते हैं किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में आज भी ए एम डी के प्रोसेसर अब थोड़ा सा फ्लो में आए हैं जो हम लोग राइजन थ्री राइजन फाइव के नाम से जान रहे हैं मोट्रोला अपर लेवल के प्रोसेसर बनाती है नॉर्मली सबसे ज़्यादा इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज याद रखिएगा असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लेवल लैंग्वेज सो आंसर विल बी टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट रीडिंग इंस्ट्रक्शन ये कभी नहीं करेगा वो इसके अलावा इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ऑपरेशन ये सारे वर्क वो करता है एक केवल रीड इंस्ट्रक्शन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू एम आई एस इज नीड डिपेंडेंट जी जो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होगा किसी एक मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इसके लिए बाहर के जो डाटा आ रहे हैं वो भी एज वेल एज जो हमारे इंटरनली डेटा है वो भी ये दोनों के दोनों होने जरूरी हैं इसीलिए यहाँ पे होगा नीड डिपेंडेंट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ये पढ़ाई हो चुकी है हम लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोसेस दैट इज यूज टू कन्वर्ट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर मींस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो यहाँ पर इंटरप्रेटर तो दिया नहीं है इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो है कंपाइलर एक डिफरेंस यहीं पर बता देते हैं कंपाइलर ट्रांसलेट्स ऑल लाइन्स एट ए टाइम बट इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन वन लाइन बाई लाइन तो ये आपको याद रखना होगा नेक्स्ट है अ डैश कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड्स एंड कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स की बात होती तब तो हम लोग सुपर कंप्यूटर कह देते लेकिन सौ यूजर की बात हो रही है या डेढ़ सौ दो सौ यूजर की बात हो रही है तो ये मेन फ्रेम होगा और ये सारी चीज़ें हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में देख चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटाइज्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज बाई कंप्यूटर्स हंड्रेड परसेंट ट्रू है कि विट कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है द सी पी यू कंसिस्ट ऑफ विच टू पार्ट्स ए एल यू सी यू एंड रजिस्टर तो यहाँ पर बोथ एंड बी होगा क्योंकि एल यू और सी यू दोनों के दोनों सी पी यू के पार्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूट
कैचे मेमोरी में भी डाटा टेम्पररी ही होता है रैम में भी टेम्पररी होता है ए केवल वर्क के लिए लेता है रॉम में ही डाटा परमानेंट होता है सो so, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसलिए आंसर होगा रॉम अगला क्वेश्चन है हमारा था भाई अमाउंट ऑफ रैम स्टोरेज इन मेजर्ड इन तो अगर पुराने रैम की बात करें हम लोग तो किलो में हुआ करते थे फिर मेगा में आने लगे फिर गीगा में आने लगे तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एब आंसर होगा क्योंकि रैम के स्टोरेज जो है वो के बी एम बी या जी बी तीनों में हो सकती है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे एज वेल एज जनरेशन पे प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रॉम आर कॉल्ड फॉर्मवेयर क्योंकि थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग हार्डवेयर इज कॉल्ड फॉर्मवेयर और रॉम में स्टोर जो प्रोग्राम होता है उसका यही काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बोथ सिक्वेंसियली एंड पैरलली याद रखिएगा इसमें सिक्वेंसियली भी एग्जीक्यूशन होता है एज वेल एज पैरलली भी एग्जीक्यूशन होता है ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक असेंबली लैंग्वेज यही वजह है कि असेंबली लैंग्वेज कम यूज होती है क्योंकि जितने कंप्यूटर्स हैं हर एक कंप्यूटर के अपने अपने असेंबली लेवल लैंग्वेज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी एन वन गीगा बाइट इज इक्वल टू अगर डेसिमल वैल्यू में हम लोग कैलकुलेट करें तो वन थाउजेंड टू द पावर थ्री बाइट्स इज इक्वल टू वन गीगा बाइट ये याद रखना होगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स क्रे वन ये उस साइंटिस्ट के नाम पर था और काफ़ी पॉपुलर हुआ बाद में इसकी सीरीज भी आई क्रे वन क्रे टू क्रे थ्री अलग अलग सुपर कंप्यूटर विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन विद डिफरेंट स्पीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस एस डीज आर क्लासीफाइड एज वॉट टाइप ऑफ स्टोरेज आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये मेमोरी यूज़ हो रही है क्योंकि ये बहुत फास्ट है अगेन एस एस डी का पूरा कंसेप्ट मेमोरी में दिया हुआ है तो ये एक नन वोलेटाइल है इसमें जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होता है इसलिए आंसर होगा नन वोलेटाइल अगला है विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एंड टू विच कंट्री इट बिलोंग्स तो कुछ दिन पहले तक तो चाइना था अभी रिसेंटली जो फुजैकू है जापान का इसे नंबर वन सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है जो कि जून 2021 में घोषित हुआ है सो आंसर विल बी फुजैकू जापान नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस 100 परसेंट मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हम लोग अपने काम के लिए करते हैं मतलब यूजर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करता है सो इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी डेनिस रिची बहुत पॉपुलर हैं ये डेनिस एम रिची ने 1970s में एट एन टी बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था तो आंसर होगा डेनिस एम रिची हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विथ मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं हम लोग एफ ई टू और थ्री इसका केमिकल इक्वेशन होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड और आज का लास्ट क्वेश्चन है वी रैम इज़ यूज फॉर असेस ऑफ द फॉलोइंग तो वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए आजकल धड़ल्ले से वी रैम का इस्तेमाल हो रहा है ताकि प्रॉपर ग्राफिक्स हमें मिले और प्रॉपर वीडियोस हम देख पाएँ और प्रॉपर तरीके से गेम वगैरह खेल सकें तो हाई रेजोल्यूशन के गेम्स वगैरह के लिए भी इसका यूज़ बढ़ गया है तो इसका जो आंसर होगा वो है वीडियो एंड ग्राफिक्स तो टोटल 150 फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एम के और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें अभी और भी आगे हम लोग देखेंगे उम्मीद है आज का एम आपको बहुत पसंद आया होगा और ये सारे 50 क्वेश्चंस जो थे और पीछे के भी जो 100 क्वेश्चंस थे अब कुल टोटल मिला के डेढ़ सौ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग तो आप अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने जो भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी में लगे हुए बच्चे हैं उनको आप प्लीज़ इसे शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी सारी सीरीज़ और सारे वीडियोस बहुत मज़ेदार होंगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग